والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادعوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان تعالى كان سبب بر احسان الكرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد شاید لاکھوں میں ہوں جنہوں نے اپنے مطالعے سے اپنے تجربے اور مشاہدے سے اپنی تحقیق سے یہ جان لیا ہے کہ حق کیا ہے لیکن وہ پیدا ہوئے ہیں کسی باطل ماحول میں وہاں سے ان کا دل مطمئن بھی نہیں ہے لیکن ان کے پیروں میں اتنی بیڑیاں پڑی ہیں ان کے سامنے اتنی معاشرتی دیواریں کھڑی ہیں کہ حق کو جاننے کے باوجود اس کو قبول کرنے اور اس کا اعلان کرنے کی ہمت نہیں کرتا اور اسی طرح ان کی پوری پوری زندگیاں ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہی یہ بات میں انشاء اللہ سنت پڑھیں گے سب کچھ سارے ہیں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قسم کی کسی ذہنی الجن میں اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا نہیں فرمائے بلکہ ہم کو ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے جہاں سچائی کو ماننے اس کا اعتراف کرنے اس کا اعلان کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں سب کی نگاہوں میں وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے پسندیدہ ہو جاتا ہے یہ اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے مرتقی آدمی ہے اللہ کا کہنا مانتا ہے اللہ کے آگے چھوٹا ہے اللہ کی عبادت ہم کو روز آنا اس پر بھی اللہ کا شکر جا رہا ہے اور شکر صرف زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسے کو دیئے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے مجھے بہت مان دیا ہے بڑی دولت دیا ہے کسی کا محتاج نہیں بنا ہے اور رہتا ہے بہت بوسیدہ مکان نہ دوسرا مکان خریدتا ہے نہ اپنے مکان کی مرمت کرتا ہے یہ تو نہ شکر ہے نا تو اللہ نے پیسے دیئے ہوں تو ایسی تکلیف میں خود کیوں رہ رہا ہے بال بچوں کو کیوں رکھے قرآن میں بہت سیدھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گر رہا ہے بنوا دی نہیں اچھا لوگ کو خریدتا ہی نہیں لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ناواقی بہت ہو شاید زکاة سے مدد کرنے کی کوشش کرے تو کوئی پوچھے نہیں آپ کے پاس پیسے کی دیئے اللہ کا شکر بہت 
کیا کیا نہیں کیا فلا فلا جگہ جائیداد خلا بھائی تو اللہ نے دیا ہے تو ذرا ڈھنگ سے بھوکا پھر رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا کوئی ترس کھا کر پوچھتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں نہیں ہے نہیں اللہ بہت ہے کھا دی نہیں تو شکر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے کہ اللہ کا شکر زبان سے کہنا بھی ضروری ہے جب اس کی ضرورت ہو تو اس کا شکر اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ادا فرمائی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کا استعمال ہے ایک صحابی تشریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے کپڑے بہت پرانے اور ایسے تھے کہ آدمی کو دیکھ کر درس آیا تھا کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال نہیں تو انہوں نے عرض کیا حضور ہے فرمایا کس قسم کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگی نہیں ہوتی مہنگی نہیں ہوتی مال انسان کے پاس یا تو سونے جانے کی شکل نہیں ہوتی اس کو آدمی اپنے پاس رکھتا ہے یا زمین جائیداد کے باپ کی شکل میں ہوتا ہے آج کے پاس باپ ہے اس کی پیداوار ہوتی ہے کھیتی ہے کھیتی ہے اس میں سبزی ہوتی ہے گلا ہوتا ہے کوئی جائیدادیں ہیں خرید کر کے یا آدمی کے پاس مال ہوتا تھا جانوروں کی شکل مویشی پالن ہوتا تھا آدموں کے پاس ہوتے تھے بھیڑوں بکریاں ہوتی تھیں اور عرب کے پاس زمینوں میں تو بکریاں اور بھیڑے ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں آپ کیا نہیں ہوتی جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ بڑی تعداد میں جانور پال آپ نے شب برات کی روایات میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوگوں کی مفرد کرتے ہیں جتنی تعداد بنو قلب کے بکریوں کیے کے بالوں کی تو بنو قلب آنوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا ان کے ہاں ایک ایک آدمی کے پاس سو دو سو پاس سو بکریوں کو جنگلوں میں چاہتے ہیں یہ ان کا مات ہے یہ ان کا کاروان تھا یہ ان کا بزنس تھا تو مال کی تین شکلے ہوتی تھے سونا چاہتے ہیں زمین جائے گا اور جانو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پوچھا تو وہ پاس کس قسم کا مان ہے وہ ان کا حضور ہر قسم کا مان ہے یعنی میرے پاس اپنی ضرورت کے مطابق جائے داری ہے سونا چاندی بھی ہے اور جانو بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ چاہتے ہیں اس کی زندگی میں اس نعمت کا اثر نظر آئے پیسے دیئے ہیں اللہ نے اور آدمی نے چاہا کھڑا ہوا روٹ کر پہتا کوئی لفت کر دے کہ مجھے لندن جا رہا ہے کوئی طرز کھا کے مجھے بڑھا ہے تو فرائے کرتا ہے بھائی آپ کے بارے دیئے ہیں نہیں نہیں اللہ کے بارے میں ایسی گزر رہی ہے ضرورت نہیں کی ضرورت تو نہیں آپ جس ماہوں میں رہتے ہیں آپ جس معاش میں رہتے ہیں اس معاش میں رہتے ہیں گاڑی کے لئے ہوتے ہیں ہاں مال کی نمائش کرنے کے لئے بہت پشور بہت بڑی بہت مہنگی گاڑی اس میں سے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہیں نمہ بہت مال بار آتی ہے میری تعریف کرو گی میری حیثیت کو بہت چاہتے ہیں یہ دکھاوا ہے یہ خطرنا ہے لیکن ضرورت کے مطابق سواری ہونی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے صحابی سے انشاءت فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جُحِبُ اَيَّا اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے 
ان شاء الله لا سبحان الله بس ليه 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 بس سب لوگ بولیں گے تو میں خاموش ہونا چاہیے اسپیکر ایک ہو تو اچھا ہوتا ہے بہت ساری بہت مسئلے ہوتے ہیں سب لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو لکھتا ہے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چاہتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین بھی نہیں چاہتا زندگی کے تمام مسائل کا علاج دیا ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے ہمارے ایک ہاتھ میں دین ہے دوسرا ہاتھ دوسروں کی طرف پھیلا ہو ہمارے مسائل ہم کو کوئی ہمیں بھیگ دے یہ ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک ہاتھ میں نوٹوں کی گھڑی پکڑی ہوئی لاکھوں پاؤنڈ ہیں اس کے پاس اور دوسرا ہاتھ پھیلا رکھا ہے بھائی میں بہت ضرور مند ہوں مجھے کچھ دے دوں تم بھی کہہ گا بھائی یہ کیسی ضرورت مندی ہے تم تو دینے والے سے زیادہ مالدہ ہو تمہارے پاس تو اس سے زیادہ نعمت موجود ہے مال موجود ہے یا تو تمہیں اپنے مال کے قیمت میں مال یا تم کو کوئی اندرونی بیماری ہے تمہارا علاج ہونا چاہیے پوری دنیا کے مسائل حل کرنے کا نسخہ ہمارے پاس ہے اور ہم دنیا کی طرف لنچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو دو میں سے کوئی ایک بات ہوئی کہ یا تو اس نعمت کی قیمت نہیں مارو یا پھر انسان اندر سے بیمار ہے وہ منافق ہے اس کے اندر کفر ہے اس کے اندر اللہ کا انکار ہے اس کے اندر اس نعمت کا انکار ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے آتا ہوں میرے دوستوں رمضان کے یہ مہینہ ہے اور اب چونکہ وعدہ کر لیا گیا ہے اور جلدی بات ختم کروں گا تاکہ اخیر کے چند منٹ میں میری بات کا خلاصہ ہمارے دوست مفتی حضرفہ صاحب انگریزی زبان میں بھی کہنے اچھی بات ہے تاکہ بات سب کے سبب میں آجائے کم از کم اس کا خلاصہ تو سب کے سامنے آجائے اس لیے یہ کوئی رسمی سا بیان نہیں ہے یہ بہت اہم باتیں ہیں جو اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہر شخص ان میں غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کے سلسلے میں کسی سنجیدہ فیصلے تک پہنچے کہ مجھے کیا کرنا ہے غالباً اسی ذہن اور فکر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارت فرم ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بات کوئی آیت آتی ہے تو ذہن جاتا ہے صرف حضرات صحابہ اکرام کے معاشرے کی طرف کہ وہاں کون سا مسئلہ تھا جس کو یہ آیت آتی ہے قرآن قیامت تک کے لیے قرآن کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل قیامت تک جتنے پیش آئیں گے قرآن ان تمام مسائل کا حل بیان کرتا ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا مسئلہ صحابہ کے دور میں پیش آگیا کوئی چھوٹا سا موقع ہوتا ہے قرآن ایسی بات کہتا ہے جو قیامت تک کے لئے ہوگی تو غالب اسی قسم کے لوگوں کے لئے اسی قسم کی ذہنیت والوں کے لئے اسی قسم کی سوچ اور فکر والوں کے لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف اے ایمان والوں پورے پورے فرما بردار بنی ہوئی اسلام نام ہے اپنے کو حوالے کرنے سپرد کرنے اپنے آپ کو اللہ کو دے دینے اور صرف نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لینے کا یہ لفظ کی اسی سے نکلا ہے سلم کے مقابلے میں عربی میں حرب کا لفظ استعمال ہے یعنی ہماری اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہے ہماری اللہ سے صلح ہے گوئے جو اللہ کو نہیں مانتا 
جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اللہ کے دین کو نہیں مانتا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ جھڑی ہوئی اور جس نے اللہ کو مان لیا اس نے اللہ کے ساتھ سنا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں جب تم نے اللہ سے سنا کر لی تو پوری کرو نا اور فرض کر لیجیے کہ سنا کا ایک ایریا ہے ایک دائرہ ہے ادھر جنگ کا دائرہ ہے دونوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے تصور کی ایک مثال دھیان میں لگے ادھر سنا ہے ادھر جنگ ہے دونوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے اور ایک شخص تو اس دروازے پہ کھڑا ہوا ہے نہ پورا ادھر جا رہا ہے نہ پورا ادھر جا رہا ہے نہ اندر آ رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے نہ وہ پورا مخالفین میں شامل ہو رہا ہے نہ اس کے کوئی مسائل ہے اللہ تعالیٰ گویا ایسے شخص سے فرما رہے کہ بھائی اندر آنا ہے تو پورے اندر آ جائے ورنہ باہر چلے باہر جانے کا شوق ادوار چلے بہت آسان سے لفظوں میں اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو گویا یوں کہا جا رہا ہے یا تو اندر آؤ یا باہر جاؤ بیچ میں مت کھڑے ہو بیچ میں کھڑا رہنے والا منافق ہوتا ہے منافق مت بنو پورے اندر یا باہر جانا ہے پورے باہر چلے اللہ نہ کرے کہ کوئی باہر جائے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے انسانوں سے ہماری تو تمنا ہے کہ سب اندر آ جائے بلکہ جو باہر ہے وہ بھی اندر آ جائے ہر ایمان والے کی یہی تمنا ہونی چاہیے لیکن اللہ رب العالمین ہے حکم الحاکمی ہے وہ جو چاہے فرمائے جس لہجے میں چاہے وہ تو وہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلے گا یا تو ادھر آؤ یا ادھر بس میرے دوستو آج میں اتنی عرض کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ میری بات کا بلا سا پیش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے نجات مل جائے ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمیں شیطان سے نجات بھی نہیں ملی شیطان ہم سے اپنی مرضی کروا رہے ہیں اور اپنی مرضی کروا کر اپنے راستے پر چلا کر شیطان ہم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہمارا ہمارے سارے مسئلے ہمارے سماج کے غربت کے مسائل بھی حل ہو جائیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا صدقات کا خیرات کا وہ اتنا جامع اور مکمل نظام ہے کہ اگر اس نظام کو باقاعدہ لاگو کیا جائے تو کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا محتاج نہیں بس ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ٹینشن ڈپریشن پوری دنیا جس میں تقریب مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علاج دیا یہ جو ذکر ہے اور خاص طور سے ذکر قلبی ذکر خفی مراقبہ ان کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج ہو یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں تفصیل کا موقع ہوتا تو میں ایک ایک مسئلے کی نشان دہی کرتا ہمارے جتنے مسائل ہیں ہر مسئلے کا علاج ہماری اپنی مٹھی میں ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے دین میں ہے اسلام میں ہے اور ہم اس دولت مند باپ کے نہایت دولت مند بیٹے کی طرح ہیں جس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے اس نے مٹھی میں لیا ہوا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے میرے پاس کیا دولت ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائیوں میں بھوکا ہوں مجھے روٹی نہ اتنا مہنگا ہیرا ہے اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر وہ چاہے تو پوری بستی کو کھلا سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائیوں میرے پاس رہنے کا انتظام نہیں میرے لیے کمرہ تک بنوا دو حالانکہ وہ اتنا مہنگا ہیرا ہے کہ اس کے ذریعے وہ پوری بستی والوں کے رہنے کا انتظام کر سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کوئی لفٹ دے دو حالانکہ وہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے اسے اندازہ ہی نہیں میرے پاس کیا 
اللہ کرے کہ ہمیں اندازہ ہو ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے دین کی شکل میں اسلام کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ایسی نعمت جس سے صرف ہمارے مسائل نہیں ہم چاہیں تو پوری دنیا کے مسائل حل لیکن ہم اپنے مسائل نہیں حل کر پائے تو یہ دین کے ش... یہ شکر کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے آج میں باقی میں جو خاص کروں گا مفتی صاحب سے کہ وہ ان باتوں کا آپ کی زبان میں سلیقے سے خلاصہ پیش کر دیں تو ان شاء اللہ نفع ہوگا تو آخر الحمد للہ رب العالمین That is the first thing we should ask. The second thing, <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala says, uh, Adrat said, the first thing that to, we need to become grateful to Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala, have shukr for Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. To be verbally thanking someone is just a tiny part of that great gratitude. The best part of the gratitude is to utilize the bounty which Allah has given you in its correct avenue. And if someone does not do that, he will be guilty of that. For example, if someone remains hungry while he has enough money to eat and then he dies, he will be guilty of suicide. Someone who has medicine and he refuses to take and utilize that medicine for his own illness. So he will be also guilty for withholding medicine. He's saying in the same way today Muslims have solution to all their problems and only not only their own problems, the problem of other humanity, whole humanity. And that is Islam. That Allah has blessed us with Islam and Deen. We are and we have not utilized Islam and practice on Islam in order to solve our problems. Whatever problems we have, if we practice on Deen, and if we correctly practice on a Deen and Islam, Allah will solve all our issues, our personal issues, our social issues, our financial issues, our mental issues, which people are suffering from. And not only that, if we practice that Allah subhanahu wa ta'ala will solve our issues, Allah will solve the issues of other peoples also, that Allah has given and Allah has placed all the solutions of all the problems in Islam and for the humanity till the day of Qiyam. Then Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala has said the same thing in the Quran, Ya ayyuhal ladheena amin al-khulu fi s-salimi kafa that all you believe are entered into Islam in totality. And many a times our iman and our deen is a swinging between the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala and the obedience of the shaitan in our nafs. So we need to be in one place and that is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is possible. Like yesterday said, that is possible. It's not that something is not possible. If something was not possible, Allah would not have commanded in the Quran Kareem. If Allah commands something that enters into Islam in its totality, it means that we have the ability 
to stay and to enter into deen in totality. We all do mistakes, we all do sins, we are human beings, but at the, at the same time, the greater proportion of our obedience is to Allah subhanahu wa ta'ala. If we slip, if we do mistake, if we err, then we have to do istighfar and tawbah. This was the summary of today's talk. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to practice on this uh, beautiful advice. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq that we practice on deen in totality. Amen.